Kendi adıma çekmek için söz verdiğim bir video ile karşınızdayım bugün. Bu video tamamen ama tamamen Dostoyevski ile alakalı olacak. Onun hayatını, hayatı hakkında bildiklerimi söyleyeceğim. Eserlerini nasıl okuyacağımızı söyleyeceğim. Ve eserlerini okuduktan sonra neler yapıp neler üzerine düşünmemiz gerektiğini söylemeye çalışacağım. E, hatta bir okuma öneri listesi de vereceğim. E, çünkü şöyle bir şey ben bundan yaklaşık 1-2 yıl önce... Hiçbir kitabı, hiçbir yayın evini böyle bilinçli olarak okumazdım. Yani önüme suç ve ceza mı çıktı okurdum. Yani şöyle bir şansım var suç ve ceza okumamıştım. E, neyse ki Dostoyevski'ye ilk olarak ilk eserlerinden başlayıp son eserine kadar giden bir kronolojik okuma yaptım. Bu kronolojik okumada bana çok şey kattı bu süreç içerisinde. Ve bu süreci de bu katkıları da size sunmaya çalışacağım bugün. Öncelikle söylemem gereken şu. Dostoyevski'nin ilk dönem eserleri şöyle, 2-6 tane eserden oluşuyor. Yani sadece şu bir karışa, bir karış elime sığıyor yani gördüğünüz kadarıyla. İşin garip tarafı şu ki, Dostoyevski'nin sürgünden sonraki dönem eserleri şöyle. Yani bizim evdeki zaten, bizim evde bütün eserleri var yaklaşık olarak bir yazarın defteri hariç. Yani gördüğünüz gibi bu nerede, bu nerede yani şu elimde gördüğünüz gibi bu diğer eserler 6 tane. Ve bu diğer eserleri tutmakta zorluk çekiyorum şu an. Ee, bu kolumun çektiği acıyı aslında o zamanki Dostoyevski'nin sürgünde ve hapis zamanlarında yaşadığı o varoluş acısına da benzetebiliriz. Şimdi bu video nasıl olacak? Ee, şöyle özetleyeyim. Biz şimdi Dostoyevski'nin hayatını öğrenmek için bir 2-3 kitap okumamız gerekir. Biyografi kitapları. Ee, Dostoyevski'nin bütün eserlerine böyle bakış, at- bakış atabilmemiz için onun da diğer bütün böyle kitaplarını okumamız gerekir. Şimdi ben Dostoyevski okumayı düşünmeyenler ya da Dostoyevski ismini hiç duymamış olan YouTube kitlesi için özellikle ben Dostoyevski kısa bir şekilde tanıtacağım ve biyografi kitapları gibi böyle araya da o zamanki yazdığı kitapları da dönemin olaylarıyla beraber eşitleyip size böyle güzel bir Dostoyevski panoraması hazırlamayı düşünüyorum. Şu an nasıl bir video olacağından emin değilim. İlk kez bu türde bir video çekiyorum. Umarım güzel olur. Öncelikle Dostoyevski 1821 yılında çok yoksul bir ailede doğuyor. Yani benim senin gibi böyle YouTube izleyebileceğim bir zamanda doğmuyor kardeşim. O yüzden de 1821 yılını bir aklınıza getirin böyle. O zamanki mali zorlukları, ailelerin çektiği sıkıntıları bir düşünün önce. Ve ya Dostoyevski 1821 yılında doğuyor ama şöyle bir şey oluyor. O zamanlar 1. Aleksandr'ın ölüp 1. Nikolay'ın böyle e, hükümdarlığı eline aldığı zamanlar. Ve 1825'te dekabrist ayaklanması yani aralıkçılar isyanı oluyor. E düşünsenize Dostoyevski'siniz ve 4 yaşında yani gerçekten de 4 yaşında bir isyan oluyor etrafınızda. Böyle darbe oluyor insanlar bir şey oluyor lan 4 yaşında Dostoyevski buna ne tepki verebilir? Aslında o zamanki bu dönemin böyle karışıklığından da yararlanan bir yara, yazar imgesi görebiliriz Dostoyevski'de. E çünkü erken yaşlarda annesi ölüyor, babası ölüyor. Ee, küçük yaşlarda hiç arkadaşları olmuyor. Çocukluğu gerçekten arkadaşsız geçiyor. Ve dediğim gibi her zaman ölümüne kadar mali zorluklar içerisinde. Biraz da kendi kendine yapmış bunu ama gerçekten de ölümüne kadar mali zorluklar içerisinde böyle bir hayat geçirdiğini söyleyebilirim. Böyle büyük ve dev yazarları kronolojik okumamız gerektiğini düşündüğümden dolayı size kronolojik olarak bir Dostoyevski panoraması sunacağım demiştim. Ve ilk kitabından başlıyorum. Dostoyevski'yi okumaya başlamak istiyorsanız kesinlikle İnsancıklar kitabından başlayabilirsiniz. Ben bunu can yayınlarında almıştım. Sabri, Gür- Sabri Gürses çevirmiş. Bu çeviri konularına başka bir videoda eğilmeyi planlıyorum. E, gayet güzel ve fena olmayan bir çeviriydi İnsancıklar kitabının çevirisi. Ve bu ilk kitabında e, Dostoyevski'nin Gogol ve Pushkin'den olan etkilerini görebilirsiniz. O e, Makar ve Varvara karakterleriyle kurduğu açık, açık uçlu ilişkiyi ve o zamanki insanın iç dünyasından böyle yavaş yavaş küçük küçük yansımalarını Dostoyevski'nin ilk dönem eserlerinde görebilirsiniz. Ve bu eseri yazdıktan sonra Dostoyevski bunu arkadaşına veriyor ve Belinski'ye götürüyor. O zamanın eleştirmeni var Belinski diye. Belinski bunu okuyunca gözyaşlarına boğuluyor ve buna Dostoyevski iletmesini söylüyorlar. Sen ne yaptın diyorlar Dostoyevski. Bu zamana kadar böyle yazmış olan yoktu. Sen çok ilginç bir şey keşfettin diyorlar. Ve... Dostoyevski edebiyat dünyasına ilk adımı atan insancıklar kitabıyla başlayabilirsiniz. Yani Dostoyevski Suç ve Ceza, Budala, Karamazov kardeşler gibi eserlerle başlamanızı tavsiye etmiyorum bu yüzden. Dostoyevski'den ikinci okumanız gereken eser Hasan Ali Yücel klasiklerinden yayınlanmış Öteki adlı eser. Bu eseri ikinci olarak okumanız gerek çünkü bu insancıklarda 
edinilen böyle çok şaşkın bir başarıdan sonra bir başarısızlık olarak değerlendirilmiş bu eser. Fakat ben öyle değerlendirmiyorum. Çünkü Karamazov kardeşlere kadar giden bu Dostoyevski piramidinde bu adamın yükselişini görmek için bu eseri kesinlikle okumanız gerek ikinci olarak. Çünkü bu eser Alter Ego adıyla bilinen öteki beni anlatıyor. Yani ben Oğuzak, Tür- Oğuzak Türksem karşımda da benim olmak istediğim yani benim görünmek istediğim ve topluma öyle görünmek istediğim bir Alter Ego şeklinde bir Oğuzak Türk daha var. Bu videoyu izleyen insanların da karşısında başka bir benliği olduğunu düşünürsek fotoğrafta yansıtmaya çalıştığım şeyden de anlıyorsunuzdur. İki tane adam var ve bu iki adamın arasında böyle aslında tabii ki de kendi kişiliği aynı şey gibi düşünebiliriz. Dövüş kulübü yani Fight Club'ın bir o Tyler Durden'ın aynı o yaşadığı şey gibi düşünebiliriz. İnsancıkları gören ilk eleştirmenler de bunu beklemiyorlar. Yani öteki beklenen bir eser değil. Bu beklenmemişlik de ters bir etki yapıyor. Yani bunu sevmiyor genelde eleştirmenler. Fakat ben size kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Alter Ego'yu bana öğreten, yani bu öteki ben felsefesini bana katan bir kitap oldu diyebilirim bu kitapta. Üçüncü okumanız gereken eser Dostoyevski'den Ev Sahibesi adlı Öyküler dizisi oluyor. Bunun içerisinde Ev Sahibesi Bay Proharç'in 9 mektupluk Roman ve Paul Zunko öyküleri var. Bunların hiçbirine başarılı öyküler diyemem fakat... Dostoyevski'nin başarı seviyesine nasıl ulaştığını görmek için dediğim gibi bu tür eserleri okumanız gerekir. Çünkü ev sahibesinde Ordunov denen bir adamın bakışlarıyla karşılaşmadan Karamazov kardeşlerdeki Ivan Karamazov'un Alyosha'ya bakışlarını ya da Alyosha ile Staret Zosima arasında geçen konuşmaları ya da ne bileyim suç ve cezadaki Raskolnikov ve Porfiri karakterler arasında geçen böyle muhabbetleri bile anlamlandıramayabilirsiniz. Bu yüzden Dostoyevski'nin E sahibesi kitabını okuyabilirsiniz. Bu arada Dostoyevski bu kitaptan sonra e, bu kitabın yazım sıralarında Petraşevski grubuna kaydoluyor ve bu grup genelde e, klasik dini reddeden, klasik Rus dinini reddeden ve iktidara karşı olan bir grup ve bu grupta e, bu kitaptan sonra birinci Nikolay'ın o zamanki hükümdarın dikkatini çekiyor. Yani ne yapıyor bu adamlar diyor. Biz bir Petraşevski grubu kurmuşlar. Lan adam gibi kitabını, kitabınızı yazın diyor yani ne gerek var böyle siyasete böyle iktidarı baş kaldırma falan düşünceleri diyor. Ve Dostoyevski'nin esas böyle başarısını yakalayan grup da e, grup derken yani bu kitaplarına başarı getiren olay da bu gruba katılması ve sürgün edilmesi oluyor. Birazdan bahsedeceğim. Yine kronolojik okumaya devam etmek istiyorsanız e, devam eden seriden Beyaz Geceler'den devam edebilirsiniz. E, bu Beyaz Geceler'in içinde de başkasının karısı Noel Ağacı ve Nika, Haysiyetli Hırsız Yufke Yürekli adlı öyküler var. E, bu öyküleri okuduktan sonra zaten kendinizi Dostoyevski romanlarına hazır bir e, pozisyona getirmiş oluyorsunuz. Bu yüzden Beyaz Geceler'i okumanız gerekir. Çünkü insancıklarda da Makar ve Varvara karakterleri açık uçlu bir ilişkiyle sonlanıyordu. E, bu yüzden de e, Beyaz Geceler kitabında da Kitabındaki karakterlerin de aynı makarla varvara yani insancıklardaki karakterlere benzetebiliriz. Bu yüzden Beyaz Geceler kitabını da ev sahibesi öykülerini okuduktan sonra okuyabilirsiniz diyorum. Ve bu arada Beyaz Geceler ne demek? St. Petersburg'da Mayıs ile Temmuz ayları arasında görülen ve sadece St. Petersburg'da görülen bir doğa olayı. Yani gecelerin kararmaması olayı. Ve bu gecelerin kararmaması olayında belki dostu eski o zamanlar aşkların böyle... Hiçbir şekilde derinleşmediği üzerinden bir algıyla yansıtmak istemiş olabilir diyorum. Ve e, okumanız gereken bir eser olarak size bunu söylüyorum. Bir diğer okumanız gereken eser Stepan Çikova Köyü adlı romanı. E, bu e, roman da yine Belinski ve eleştirmenler tarafından bir garip karşılanmış. Yani ne alaka böyle roman demişler. E, burada Foma Fomic adlı bir karakter var ve bu biraz Gogolvari bir karakter. Gogol'ün kullanmayı sevdiği mizahi yönleri olan bir karakter. Ve... E, ilerideki Dostoyevski'nin romanlarında yine anlayacağımız karakterlerin şehirler arasında gelgitlerini anlayabilmek için yine Stepan Çukova Köyü adlı romanını bu demin bahsettiğim şu e, dört eserden sonra okuyabilirsiniz diyorum. E, çünkü dediğim gibi Dostoyevski'nin böyle eserlerini okuya okuya kendinizi zaten Dostoyevski'nin büyük eserlerine alıştırmış oluyorsunuz. Şimdi dediğim gibi Petraşevski grubu birinci Nikolay'ın dikkatini çekiyor. Ve bu adamlar ne yapıyor diyor. Yani bunları biz yakalamalıyız. Bak bunlar bizim iktidarımızı düşürecek diyorlar. Böylece Dostoyevski'nin de içinde bulunduğu Petraşevski grubunu yakalıyorlar. Belirli hani size uzun uzun anlatmayacağım. 
e, böyle sürgün dönemleri oluyor. Dostoyevski subayla yükseliyor ve normal hayata geri dönüyor. Bu arada tabi e, çeşitli e, flörtleri ve sevgilileri oluyor. Bunları size videonun sonlarına doğru bir biyografi kitabı önereceğim. E, bu biyografi kitabını okuduğunuz zaman siz de zaten bunu kendiniz görebilirsiniz. E, şimdi bu Dostoyevski'nin sürgün zamanlarından sonrası esas bakmamız gereken dönemleri ve Sürgünden döndükten sonra yazdığı ilk kitap Ezilenler adlı kitabı ve bu kitap eleştirmenler yine bunu beğenmemişler fakat geniş bir kitleyici geniş bir izleyici kitlesi tarafından beğeniyle okunmuş bir roman e fakat yine de Dostoyevski'nin parçalarından çok küçük bir parçayı karşılıyor esas olarak bahsedeceğim kitaplar bundan sonraki kitaplar olacak ama yine de Ezilenler adlı kitabı okumanızı tavsiye ederim tabii ki de. Çünkü kronolojik bir okuma sırasında devam etmeniz gereken eserlerden biri. Şimdi bu videonun buraya kadar olan kısmı Dostoyevski'nin aslında çok önemli olmayan bir kısmıydı. Fakat yine de e, sizin öğrenmeniz gereken bir kısmıydı. Çünkü bu kısmını e, yapbozu bu kısmından tamamlamaya başlamadan diğer eserlerine geçerseniz sizin için pek çok şey anlamsız kalacaktır. E, yanda çıkan fotoğrafta da görüyorsunuz ki e, ben bu kitabı tamamen şöyle görüyorum. Ölüler evinden anılar e, psikolojideki ego gibi ortada duruyor. Yani Dostoyevski'nin yönetim ve hakimlik merkezi. E, bu, bu ölüler evinden anılar öncesinde yazdığı romanlar Dostoyevski'nin idini yansıtıyor. Yani tutkusunu yansıtıyor. Edebiyata tutkusu var ve o edebiyat içerisine girmeye başlıyor. Ve ölüler evinden anılar e, sonrasında yazdığı kitaplar da benim için tamamen bir süper egoyu yansıtıyor. Çünkü zaten Dostoyevski... Hz. İsa gibi bütün insanlık adına acı çekmek için kendini sanki böyle Rusya'ya atanmış bir lider gibi görmeye başlıyor ilerlerde. Bu yüzden Ölüler Evinden Anıları yandaki fotoğrafta gördüğünüz gibi kesinlikle ortada Dostoyevski'den Dostoyevski'nin öncesi ve sonrasındaki o ortada duran tam bir ego merkezi olarak yansıtabilirim. Çünkü bu kitabın içerisindeki kürek mahkumlarının seslerini bile duyuyorsunuz kitabı okuduğunuzda satırların içerisinde. Zaten e, bu kitabın içerisindeki böyle domuz gibi kokan insanlar, böyle hoyratça davranan insanlar e, tarafından acıları görünce Dostoyevski'nin edebiyata şahlanıyor. Aynı Sartre'ın dediği gibi insanın acı çekmesiyle böyle yavaş yavaş böyle bir hamurun şekil alması gibi varoluşuna ulaşmasıyla birlikte Dostoyevski de o zamanlar ölüler evinden anılarla yavaş yavaş acı çekmeye başlayarak e, iyice bir üst seviyeye ulaşıyor diyebilirim edebiyatıyla. E, aynı zamanda ekleyecek olan, olduğum şey şu. Ölüler Evinden Anılar öncesine tez, Ölüler Evinden Anılar sonrasına da antitez dersek e, tamamen bir e, diyalekteye kavuşuyor diyebilirim Dostoyevski kitaplarıyla. Bu arada e, dediğim gibi ikinci Alexander geliyor birinci Nikolay'ın yerine ve e, serfliği kaldırıyor. Serflik ne demek? Köylülerin o zaman bağlı olduğu toprak ağları var. Yani köylüler tam bir köle. Kölelik sistemi diye de geçiyor bu serflik. Birinci Nikolay'dan sonra gelen ikinci Alexander'da bu ta Pushkin zamanlarından gelen ve devrimci satırların da etkisini gösterdiği bir Rus milliyetçiliğinde ikinci Alexander diyor ki ya ben köleliği kaldırıyorum diyor arkadaş yeter artık diyor bu milletin çektiği nedir diyor. Hatta bunda Ölüler Avın'dan alınlar romanını okumasının da etkisi olduğunu söyleyenler var. Tam olarak doğru olduğunu bilmiyorum fakat Edward Hallett Carr'ın Dostoyevski biyografisinde böyle satırlar okumuştum. Yani... Düşünsenize bir halkın kaderini Dostoyevski gibi bir adam belirleyebiliyor. Yani böyle şeyler olmuş tarihte ve ben buna çok önem veriyorum. Ee, dediğim gibi 1860'ta Serfli'nin kaldırılması gerek e, bu anlatacağım, e, bir bundan sonraki anlatacağım Dostoyevski kitaplarında çok etki etmiş. Ve bundan sonraki tabii ki de Chekhov olsun ya da Turgenev olsun, Tolstoy olsun bundan sonraki Rus yazarlarına çok fazlasıyla etki etmiş, yani etki etmiş bir değişiklik diyebilirim. E bu arada Ölüler Evinden Anılar kitabını yazdıktan sonra, sürgünden sonra Dostoyevski'nin saran nöbetleri biraz daha artmaya başlıyor. E bunu kitaplarıyla göstermek istedim şurada gördüğünüz gibi. E bu yüzden hani Dostoyevski'nin sara nöbetlerini de anlamamız gerekir. Çünkü Stephen, Stephen Zweig'ın biyografisinde de dediği gibi e, sara nöbetlerinden tam sara nöbeti olmadan önce o ulaşılan haz duygusu hiçbir şekilde tartışılamaz ve tarif edilemez bir duyguymuş Dostoyevski için. Aslında bu nöbetin gelmesiyle de Dostoyevski o cennetsi bir bakış açısına sahip oluyor diyebilirim. Yani kitaplarına yazmaya o ilhamı da oradan alıyor diyebiliriz belki. E, sürgünden sonra e, Ölüler Evinden Anılardan sonra yazdığı bir diğer eser Yer Altından Notlar aldı kitabıydı. <gülüyor> Pardon. E, bu Yer Altından Notlar aldı kitabı Dostoyevski'nin kendisiyle yüzleşmesi, e, kendisini böyle bir halkın önüne koyması diyebiliriz. Yani spot dışında bir Dostoyevski düşünebiliriz. 
E çünkü yer altına iniyor adam ve yer üstünden yer üstündeki herkese sesleniyor ve kendisiyle düelloya tutuşmuş gibi bir Dostoyevski görüyoruz bu romanında. E bu yüzden e, Ölüler ve Nanlar sonrasında suç ve cezaya geçmeden önceki ilk basamak yer altından notlar olmalı. E, yer altından notlardan sonra yer altına indikten sonra uçuşa geçebileceğiniz tam da yandaki pilot Dostoyevski çizimi gibi bir aralar çizimler yapıyordum. E, tam da yandaki Dostoyevski'nin pilot olması gibi bir uçuşa geçebileceğiniz suç ve ceza romanıyla size kesinlikle çok iyi bir okuma önerisi vermiş oluyorum. Çünkü bir balta edebiyat dünyasının yönünü değiştirdi. Burada belki de yarım kalmış bir Raskolnikov karakteriyle bireysel ahlakın önemini değil de belki de ahlaki ürkünün önemini kanıtlayacaktı. Çünkü ileride göreceğimiz Budala ve Ecindiler eserleriyle özellikle de Karamazov kardeşler eserleriyle Bireysel ahlakın değil de ahlaki ürkünün olması gerektiğini savunuyor Dostoyevski. Burası çok önemli çünkü e, gerek Dostoyevski'nin Pushkin konuşmasında da dediği gibi e, bizim ahlaki ürkümüzün olması gerek diyor. Yani Rus gençlerinin kendi böyle bireyselleri, bireysellikleriyle ön plana çıkması yerine kendi bireysel, e, kendi ahlaki ürküleriyle yani Rus milliyetçiliği ve Rus halkı bilinciyle ortaya çıkması gerektiğini savunuyor. E, bu yüzden Raskolnikov'u biraz kaybolmuş bir karakter olarak görebiliriz. Çünkü Ruslar, e, Almanlar gibi eylem yoluyla değil, acı yoluyla e, varoluşuna tamamlandığını söylüyorlar. Yani kurtuluşun acıda olduğunu söylüyorlar. E, Raskolnikov da kendi ahlaki düş, düşkünlüğü ve düşkülüğü için öldürdüğünü söylüyor Edward Hallett Carr biyografisinde. Bu yüzden yer altından notlardan sonra suç ve cezayı okursanız size kesinlikle doyurucu bir serüven olacağını söyleyebilirim. E, suç ve ceza ve kumarbaz yani suç ve ceza ve kumarbaz genelde aynı döneme denk geliyor. Yani bunun bir sıralaması yok diyebilirim ama suç ve cezadan sonra yayınlandığı için kumarbazı da e, suç ve cezadan sonra okuyabilirsiniz. Zaten 26 günde yayınlanmış bir eser ve artık o kadar sıkıştırıyorlar ki do- sıkıştırıyorlar ki Dostoyevski yayıncılar. Adamın artık parası yok. Yani e, her şeyini vermiş bana avans verin diyorlar. Ben yazacağım bak büyük bir eser yazacağım diyorlar. Zaten o büyük eser suç ve ceza oluyor. Ee, ama kumarbazı da bu arada yayınlıyor yani. Zaten Dostoyevski'yi esas önüne kavuşturan eser Suç ve Ceza ve Raskolnikov karakteridir. Ee, ama bu deli gibi mali zorluklar çektiği dönemden geçtiği için e, Dostoyevski'nin kesinlikle kumarbaz gibi bir eseri yayınlaması gerekiyordu. Zaten 26 günde yayınladı, yayınlamasından anlayabiliriz bu durumu. E, bu arada yurt dışına gidiş gelişler oluyor. Çeşitli dediğim gibi sevgililer oluyor Dostoyevski'nin ve bu e, e, eserlerde de zaten bu e, sevgilileriyle, flörtleriyle yaşadığı şeylerin karşısında eserlerinde görebiliyoruz. Hatta Kumarbaz e, kitabında şöyle bir şey var. Kumar nasıldır? Rulet. Yani kırmızı ve siyah vardır. Kaybetmek ve deli gibi kazanmak vardır. Ya da e, delilik sınırlarına ulaşmakla tamamen akıllık gibi böyle çok karşıt şeyler görürüz Dostoyevski'de. E, tamamen bu karşıtlıkların anlık bir şekilde tezahürünü Dostoyevski'nin edebiyatına böyle yedirmesinin bir karşılığı diyebiliriz Kumarbaz adlı roman. Çünkü özellikle de Suslova ile yaşadığı ilişkilerinde Dostoyevski'nin şöyle bir şey varmış. Sevgi ve nefret sınırlarını tam olarak onunla görüyormuş. Ya da alçak gönüllükle gurur sınırlarını ya da zevk ile acı sınırlarını. Yani tamamen uçlarda gezinen bir adammış Dostoyevski. Bu yüzden de hani ölüler evinden alınlar fotoğrafı paylaşmıştım ya. Onun gibi karşıtlıkların adımı diyebilirim. Bu yüzden de suç ve cezadan sonra kumarbaz okursanız kesinlikle bu karşıtlıkları da görebilirsiniz zaten. Suç ve ceza ve kumarbazı bitirdikten sonra Dostoyevski bir haller oluyor. E abi yeter diyorlar. Anna ile beraber gidelim diyorlar. E bu arada Suslova ile hani flörtler falan ama Anna ile evleniyorlar. İlginç bir ilişki var orada Ruslarda. E neyse. İşte dediğim gibi bundan sonra yurt dışına kaçıyorlar ve 4 yıl yurt dışında kalıyorlar. Fransa'ya gidiyorlar, İngiltere'ye gidiyorlar, çeşit çeşit Avrupa ülkelerine gidiyorlar. Ve bu Avrupa ülkelerinde gördüğü yozlaşmayı da aslında ulan biz Rusya olarak bayağı iyiymişiz ya diyorlar diyor yani Dostoyevski. E, bu Dostoyevski'nin zaten bu yurt dışında gördüğü şeyleri de e, bir dahaki eserlerinde görebiliriz. Çünkü... Dostoyevski yurt dışına çıktığında kendi ülkesinin değerini anlıyor. Zaten şöyle bir şey vardır. Bir insandan ve bir şehirden ayrıldığınızda genelde o insanın ve şehrin değerini anlarsınız. Bu Dostoyevski'nin sözü değildi. Benim aklıma gelen şu an söylediğim bir sözdü. E şimdi şöyle ki Dostoyevski yurt dışına çıktıktan sonra Suç ve Ceza Kumarbaz kitaplarının yayınlandığından sonra yurt dışına çıkıyor demiştim. Döndükten sonra bu sefer ahlaki ülkeye ve iyice böyle Rus milli halk bilincine e, ürünler vermeye başlıyor. Yani bunun ilk örneğinde zaten Budala ile ve Ecinlilerle göreceğiz. 
E, kesinlikle Kumarbaz'dan sonra Budala kitabını okuyabilirsiniz. Zaten Mışkin, Rogojin ve e, Nastasya Filippovna karakterleriyle e, nasıl bir ahlaki ülkünün e, bir taraftan yok oluşunu bir taraftan da yükselişini görebiliyorsunuz. Dediğim gibi karşıtlıklar var yine. E, şöyle bir cümle okumuştum. Ülkü uzak bir ülküdür ama ne kadar da gerçekleşmiyorsa o kadar hayali ve o kadar da gerçekleşmesi arzu edilen bir ülküdür. Yani e, dedim ya hani Raskolnikov'da bireysel bir ahlaki ülkü vardı. Ama şimdi Raskolnikov'u yarım bırakmasının sebebini şimdi biyografi kitaplarında okuduğuma göre Budala'daki Mışkin karakteriyle bir tamamlanmaya çalışılmış. Çünkü Hegelci tez ve antitezin diyalektik olmasında da bu vardır. Şimdi Hegelci tezi Raskolnikov olarak görürsek Hegelci antitez yani birleştiren o parçayı adeninle timinin birleşmesi gibi tam olarak Mışkin karakteriyle görebiliriz. Çünkü Mışkin karakteri Dostoyevski'nin bireysel değil de böyle toplumsal bir ahlaki ülkünün başlangıcı olarak görebiliriz. Bu yüzden Budala çok önemli bir kitap diye sayıyorum ben. Dostoyevski'nin Budala'dan sonra okumanız gereken diğer bir kitabı Ecinliler kitabıdır. Çünkü Sergei Nechayev diye bir adam var. Aynı Puşkin'in belirttiği hani... Yevgeni Onegin şiirinde dizeleri vardır ya, gelmekte, gelmekte bizim de zamanımız derdi Puşkin. İşte Puşkin'in bu gelmekte olduğu zamanı aslında Sergei Nechayev adlı karakterde görebiliyorsunuz. Çünkü Sergei Nechayev tam olarak bu kölelik karşıtın, karşıtı bir adam. Yani köleliğe karşı çıkmış ve Rus halkının özgürlüğüne kavuşmak istediğini belirten bir adam. Aynı şeyi şunu söyleyebilirim. Sergei Nechayev hani bir adamdı, hani devrimci bir adamdı. E, fakat şunu belirtmek isterim, Sergei Nechayev'den sonra gelen Çernişevski olsun ya da Petraşevski grubu olsun tamamen bir devrimler silsilesi yani devrimci, devrimciler silsilesi vardı. E, bu romanda da zaten tam olarak devrimciler var, devrimcilerin grubu var. Hatta Dostoyevski'nin e, Turgayev'i e, ironi ve böyle eleştirdiği, iğnelediği Karmazinov adlı karakteri var. Yani Dostoyevski bu romanda tam olarak şunu demiş bize. Turgenev genelde liberal batıcılık ve liberal Avrupalılaşmayı savunan bir yazar. Yani Turgenev batıcı ve Avrupalı olmak olmak isteyen bir adam. Fakat Dostoyevski tam tersine Rus milli halk bilincini ve e, Hz. İsa'nın dünyaya tekrar gelişi ve bütün insanlık adına acı çekmesi gibi sanki Dostoyevski kendini Rusya'nın kurtar- kurtarıcısı olarak görüyor. Bu yüzden de hani bu Neçeyer'den beri gelen bu devrimcilik akımına karşı bir aslında yazdığı manifesto diyebilirim bu Ecinliler, Ecinliler adlı kitabı. Kesinlikle okuması gereken bir eserdir. Çok önem verdiğim bir eserdir. Hani liberalliğin, liberalliğin ukalalığını ve Rus toplumunu nasıl böyle yanlış yönlere sürüklediğini de görebiliyoruz bu romanda. Hatta şöyle diyeyim size. Birinci Nikolay'dan önceki hükümler birinci Aleksandır'dı. Ve birinci Aleksandır döneminde liberaller vardı. Yani liberalizm etkileri vardı. Avrupa'ya böyle bir hani... Ha, güzelmiş ya böyle Avrupa iyi bir yermiş diyordu 1. Aleksandr. Ama 1. Nikolay biraz daha bunun etkisini azalttı. 2. Aleksandr zaten köleliği ve serfliği kaldırdığı için tabii ki de bütün halkın beğenisini topladı. Dediğim gibi bu daladan sonra Ecinliler okursanız siyasi yani Orhan Pamuk'un da en sevdiği siyasi romanın etkilerini görebilirsiniz. Zaten yukarıdaki fotoğrafta da gördüğünüz gibi Ecinliler Dostoyevski'nin siyasi bir seslenişidir. Aynı zamanda ahlaki ve e, siyasi bir ülküsüdür diyebilirim. Gelelim Delikanlı adlı romanına. Bu roman, ad, e, bu roman hakkında size söyleyeceğim bir şey yok. Çünkü Edward Hallett Carr'ın da dediği gibi e, bir roman düşünün o kadar çok karakter var ama o kadar da insanın aklında az kalan karakter. Yani ben şimdi Versilov ya da Dolgoruki adlı, adlı karakterleri hatırlıyorum. Ama bunların e, ne yaptıklarını hatırlıyorum. Yani dış görünüşleri falan hiç yok böyle. Hiç böyle tezahürleri yok. Zaten dediğim gibi Dostoyevski'de doğa Dış görünüşler, toplumsal böyle hani dış görünümler genelde bir dekordur. Dostoyevski iç dünyanın ve insanın ahlaki ülküsünü bulması yolunda bir adım rom- adım romancısıdır diyebilirim. Bu yüzden de şunu diyebilirim size. Ecinlilerde böyle kasıp kavuran neçevizm etkisini bu romandaki Versilov yani baba karakteriyle etkisini kaybetmeye başladığını söyleyebilirim. Ya da Makar karakteriyle kutsal Ortodoks Rusya'yı savunduğunu söyleyebilirim. E gelelim Karamazov kardeşlere yani en üst roman seviyesine geliyorum. Çünkü bu roman gerçekten de çok ayrı bir roman. Hani Dostoyevski'nin piramidinin tepesinde zaten bir fotoğrafta çektiğim üzere kitaplar yani Dostoyevski kitapları Dostoyev, bu Karamazov kardeşleri omuzlarında taşıyorlar artık. O kadar üst seviyeye çıkmış ki. Çıktığı en yüksek seviye olabilir Dostoyevski'nin. Çünkü 
e, tanrı sorgulamaları ve e, bu din sorgulamaları arasında büyük engizis, engizisyoncu bölümüne de e, iştirak ettiği için benim açımdan çok ayrı bir Dostoyevski romanı olduğunu söyleyebilirim. Zaten Alyosha Karamazov ve Stratz Zosim adlı karakterle daha çok Ortodoks Rusya'yı savunan bir Dostoyevski görüyoruz. Ya da Ivan Karamazov karakteriyle de ateist ve tanrıyı ve dünyayı sorgulayan bir karakter görüyoruz. Bu yüzden hani bu roman içerisinde bile tez ve antitesin yani bu demin dediğim karşıtlıkların buluşmasını görebiliyoruz. Çünkü tekrar söylüyorum Dostoyevski için şu çok önemli. Sevgi, nefret, zevk, acı, alçak gönüllülük ve gurur uçları Dostoyevski için çok önemlidir. Ve e, gerek suç ve ceza, kumarbaz, budala ya da Karamazov Kardeşler kitabında da gördüğümüz karakterlerde bu karşıtlıkları çok net olarak görebiliyoruz. Aynı zamanda e, Dimitri Karamazov'un bütün insanlık adına acı çekmesini ben Hz. İsa'nın bütün insanlık adına çe- bütün insanlık adına acı çekmesi gibi görebiliyorum. Aynı zamanda bunu buraya şunu sıkıştırıyorum. Benim için Dostoyevski, hani Puşkin konuşmasından sonra Dostoyevski peygamber, peygamber diye bağırmışlar. Ben Hristiyanlıktaki teslis inancını, yani baba oğul kutsal ruh inancını Gogol, Puşkin ve Dostoyevski olarak belirtebiliyorum. Çünkü gerçekten de Rus edebiyatının yönünü çizen adamlar bunlar. Ve Karamazov Kardeşler gibi bir romanda da tüm insanlık adını acı çeken bir Dostoyevski'yi görebiliyoruz. Ve burada da Hz. İsa'yı sanki... Dostoyevski'nin böyle bir farklı bir silüeti gibi gören bir edebiyat kurgusu görüyoruz burada. Aynı zamanda acı çekmenin kutsallığı ve ilkel Hristiyanlık anlayışına bir tepki olarak gelen Ivan Karamazov adlı karakteri de görebiliyoruz. Hani Kierkegaard demişti ya arkadaşlar, ben klasik Hristiyanlık anlayışını reddediyorum. Bunu reddediyorum çünkü bireyin toplum dışına çıkmasıyla varoluşuna kavuşacağını söylüyorum diyor Kierkegaard. Bu varoluşçu bir adamdır Kierkegaard ve din, dini savunan bir adamdır. Fakat klasik Hristiyanlık anlayışını reddeder. Yani iktidara bağlı olan bir kilise anlayışını reddediyor Kierkegaard'da. Aynı Ivan Karamazov'u ben Kierkegaard'a benzetiyorum. Çünkü Ivan Karamazov da ilkel Hristiyanlık anlayışını reddediyor. Ve varoluşun acılardan ve dini sorgulamalardan yine bu şekilde gelebileceğini savunduğu için Ivan Karamazov'u ben Dostoyevski külliyatı içerisinde çok önemli bir yere koyuyorum diyebilirim. Evet Dostoyevski külliyatını bitirdikten sonra ne yapmalıyız? Şimdi size ben bu kadar şey dedim fakat külliyatı bitirdikten sonra ne yapabiliriz diye soruyor olabilirsiniz. Ben size şöyle söyleyeyim. Ben Karamazov kardeşleri bitirdikten sonra Edward Hallett Carr'ın biyografisini okudum. Kesinlikle Dostoyevski'nin doğumundan ölümüne kadar çok net ve kitaplarına da e, yüksek böyle bir akademik dille ve edebi dille e, bakabileceğiniz çok e, aşırı nitelikli ve faydalı bir eser diyebilirim. Aynı zamanda e, Henry Troyat'ın da Dostoyevski eseri var. Bunu okumadım ama yine öneriyorlar. Bunu da okuyabilirsiniz. Ama Edward Halitkar'ın Dostoyevski eserini çok beğendiğimi söyleyebilirim. Aynı zamanda Stefan Zweig'ın Dostoyevski yani Üç Büyük Usta adlı eserini hatta şuradaydı e, çıkarayım şunu da. E, bu eserde Dostoyevski kısmı 130 sayfalık bir kısım kaplıyor. E, bunu da kesinlikle okuyabilirsiniz diyorum. Çünkü Stephen Zweig'ın açısından bakınca e, biraz daha psikolojik tasvirler ve edebi bir biyografi görebiliyorsunuz. Bu yüzden çok önemli bir biyografi diye düşünüyorum. Aynı zamanda da e, okumanız gereken son eser benim için Dostoyevski'nin Pushkin Konuşması adlı eseri. Çünkü Pushkin Konuşması adlı eser Dostoyevski'nin artık e, seviyeyi, çıtayı arşa çıkardığı eser. Artık şöyle bir şey düşünün yani bu buluşmaya katılanlardan birisi şöyle demiş biz 20 yıldır küstük hani biz barışamazdık Barışam, barışmamızın bir imkanı bile yoktu fakat sen bizi bu, konuşma, bu konuşmayla barıştırdın diyor ve bu konuşmada da tam olarak şunları diyor Dostoyevski biz Pushkin ve Gogol hani okumuyoruz hani bilmiyoruz diyor ama Pushkin ve Gogol hatta benim de geldiğim bu seviyeyi, seviyeyi sağlayan adamlardır diyor. Rus milli halk bilincini ve Rus böyle ülküsünü esas getiren adamlardır diyor. Aslında tabii ki de kendini de haklı bir şekilde yücelterek Pushkin'in de Yevgin Onegin adlı eserini yorumluyor. Tatyana karakterini yani Yevgin Onegin'deki Tatyana adlı karakteri tam bir Rus kadını diyor. Yani Rus halk ülküsünü savunan bir kadın diyor. Aynı zamanda Pushkin'in bu Pushkin konuşmasında belirttiği Dostoyevski'nin diğer konu ben insandan evrensel insana yani Hz. İsa'nın felsefesinde görebiliyoruz. Çünkü dediğim gibi Hz. İsa da bütün insanlar adını acı çekmiş için gelen bir peygamber. Yani e, Hristiyanlık inancında tabi baba oğul kutsal ruh teslis inancını e, savunulan bir peygamber. E, fakat 
Pushkin konuşmasında zaten bu e, aşırı etkilenmiş bir e, şeyi de görebiliyoruz. Yani varoluşçuları görebiliyoruz acı çekmek için gelmiş olan Dostoyevski'ye. Kesinlikle Pushkin konuşması aldı kitabını bitirmeden de Dostoyevski'yi bitirdin demeyin. Evet bu videoda size Dostoyevski hakkında aklı karışık olan insanlar için şöyle kronolojik okuma listesi verdim. Taşımakta zorlanıyorum artık devrileceği için. Ee, dediğim gibi eğer hatta şu an devrildi çok önemli değil. Ee, zaten Dostoyevski de devrilmiş bir adamdı. Eğer e, devrilmeseydi ve dibe inmeseydi şu an Dostoyevski'yi biz böyle yukarıda göremezdik. O yüzden kesinlikle Dostoyevski'yi bu sırada okursanız size çok büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Hani Dostoyevski'nin son eserlerini tam olarak anlayabilmeniz için o ilk eserlerindeki insancıklardaki ya da ötekindeki beyaz geceler ev sahibesindeki karakterlerin ilişkilerini, karşıtlıklarını ve bakışlarını anlamanız gerekir. Çünkü Dostoyevski dediğim gibi iç dünya adamıdır, toplum mühendisidir, e, psikologdur. E, mimardır. Böyle her zaman e, çeşitli ünvanlar sahibi olmuş bir adamdır. Ve kesinlikle e, şöyle bir şey vardır. Stephen Zweig'ın kitabında da geçer bu. Telepatik, histerik ve san, sanrılı fenomenleri bütün bilim adamlarından, psikologlardan önce keşfetmiş bir adamdır. Sırf bu yüzden bile Dostoyevski'yi kesinlikle tanımanız gerekir. E, bu, bu kadar şey dedikten sonra zaten okumuyorsanız, hani Pegasus yayın evi kitaplarından devam ediyorsanız o sizin bileceğiniz iş. Ben bir şey diyemem. Ama... Bu videoyu izleyen herkesin Dostoyevski'yi okuyup böyle kendine katmasını da isterim. E, bu Pushkin, Gogol ve Dostoyevski'yi tanımanız gerektiği düşünüyorum ve sizi uğurluyorum. Kendinize iyi bakın. Alıntılarla kalın ve görüşmek üzere.